ഹായ് ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ ബിസിനസിൻ്റെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻസ് ആണ് എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻസ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു ക്രിയേറ്റ് ഡോക്യുമെൻസ് വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എൽൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻസുകൾ അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം ആ വെബ് പേജസിനെ എങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം അതിനെങ്ങനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ളത് ബേസിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡബ്ല്യു ത്രീ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് അല്ലെ നമ്മൾ വെബ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്ക് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വെബ് പേജസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളെ വെബ് പേജിനെ ബേസിക് ആയിട്ട് അതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ളതും എഞ്ച എന്താണ് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്നുള്ളതും അതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് വൈഡ്ലി യൂസ്ഡ് ലാംഗ്വേജ് ടു റൈറ്റ് വെബ് പേജസ് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ വൈഡായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ വേ ഇൻ വിച്ച് വെബ് പേജസ് ദറ്റ് മീൻസ് എച്ച് ടി എൽ മിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആർ ലിങ്ക്ഡ് ടുഗദർ ദസ് ദ ലിങ്ക് അവൈലബിൾ ഓൺ എ വെബ് പേജ് ഇസ് കോൾഡ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് നമ്മുടെ വെബ് പേജിനകത്ത് നൽകുന്ന ലിങ്കുകളെയാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ലിങ്കുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ലിങ്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെബ് പേജസിനെ എങ്ങനെ ആ വെബ് പേജസ് ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വെബ് ഒരു വെബ് പേജിനകത്ത് ഒരു എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിനകത്തുള്ള കണ്ടന്റുകൾ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ലിങ്കുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് നമ്മൾ മുമ്പേ പറഞ്ഞാണ് ഒരിക്കലും ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല എച്ച് ടി എം എൽ ഡസ് നോട്ട് റിക്യൂർ എനി സ്പെസിഫിക് സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ എച്ച് ടി എം എല്ല് മറ്റു സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെ പോലെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കോൺഫിഗറേഷൻ സിസ്റ്റം സെറ്റിംഗ്സ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല ആസ് യൂഷ്വൽ ഒരു സിസ്റ്റം എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സിസ്റ്റം മതി സാധാരണഗതിയിലുള്ള ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എച്ച് ടി എം എൽ ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദറ്റ് ഈസ് എച്ച് ടി എം എൽ ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി സിസ്റ്റം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന് പറയുന്നത് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സിസ്റ്റം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പ്രോഗ്രാമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് അപ്പം നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജിൽ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിതിനകത്ത് നൽകുന്ന കണ്ടന്റുകൾ എങ്ങനെ ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ലിങ്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് എന്ന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദൻ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നാണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ഒരു മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് വി യൂസ് എച്ച് ടി എം എൽ ടു സിംപ്ലി മാർക്കപ്പ് എ ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് വിത്ത് ടാക്സ് ദാറ്റ് ടെൽ എ വെബ് ബ്രൗസർ ഹൗ ടു സ്ട്രക്ചർ ടു ഇറ്റ് ടു ഡിസ്പ്ലേ അതായത് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിനെന്ത് ചെയ്യണം മാർക്കപ്പ് ചെയ്യണം മാർക്കപ്പ് മീൻസ് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിനെ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെന്റിനെ ടാഗുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിനകത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡോക്യുമെന്റുകൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്നുകൊണ
ഫോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വിത്ത് റിമോട്ട് സർവീസസ് ഫോർ യൂസ് ഇൻ സെർച്ചിങ് ഫോർ ഇൻഫർമേഷൻ മേക്കിംഗ് റിസർവേഷൻസ് ഓർഡറിംഗ് പ്രൊഡക്ട്സ് എക്സെട്ര അത് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഓർഡർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റിസർവേഷൻസ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിൽ ബുക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻസ് സെർച്ച് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് സർവീസസ് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള റിമോട്ട് സർവീസസ് എന്ത് ചെയ്യുക ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഒക്കെ നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫോംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നമ്മളെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് അത് എത്രത്തിൽ ഫോംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളതാണ് ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഇൻക്ലൂഡ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ്സുകൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്ലിപ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം സൗണ്ട് ക്ലിപ്സുകൾ ആഡ് ചെയ്യാം അതുപോലെ നമുക്ക് മറ്റു അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസിലേക്ക് ഡയറക്ട്ലി ആഡ് ചെയ്യാനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് ഡി എം എൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജിനെ ഒരു നല്ല രീതിയിൽ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് ഹൈപ്പർ ടെക്സ്റ്റ് മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തും പിക്ചേഴ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തും വീഡിയോസ് ഉൾപ്പെടുത്തും സൗണ്ട്സ് ഉൾപ്പെടുത്തും അല്ലെ അതുപോലെ ചില ബട്ടൺസ് ഉൾപ്പെടുത്തും ആ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പല ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അവിടെ വിസിബിൾ ആവേണ്ടതുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസും ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ആ വെബ് പേജ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലെ വെബ് പേജിനെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് then basic html document structure എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ളതാണ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ഡി എം എൽ ഹെഡ് ടൈറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടാഗുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക ഒരു എച്ച് ഡി എം എല്ലിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ രീതിയിലായിരിക്കും സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ ആൻഡ് എൻഡ് വിത്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ ഓക്കെ എച്ച് ഡി എം എൽ കൊണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗോട് കൂടിയിട്ട് അവസാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന സെഷനുകളിലും വരുന്ന സ്ലൈഡുകളിലും കാണാം ദെൻ എന്താണ് ഈ ബേസിക് സ്ട്രക്ചറിൽ ഓരോ ടാഗുകൾ ഓരോ ടാഗുകളിലും എന്താണ് നൽകുന്നത് എന്നുള്ള ഫസ്റ്റ് പറയുന്ന ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ എന്നുള്ള അതായത് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഡിക്ലറേഷൻ ഡിഫൈൻസ് ദിസ് ഡോക്യുമെന്റ് ടു ബി എച്ച് ഡി എം എൽ ഈ ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈപ്പ് അത് എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് എന്നുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ആ ഒരു ടാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ എച്ച് ഡി എം എൽ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എലമെന്റ് ഈസ് ദ റൂട്ട് എലമെന്റ് ഓഫ് എൻ എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് എലമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ആണ് അതായത് ഇതൊരു എച്ച് ഡി എം എൽ പേജ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിനുള്ളത് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡ് എലമെന്റ് ഹെഡ് എലമെന്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് മെറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഈ ഒരു ഡോക്യു ഡോക്യുമെന്റിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക മെറ്റ ഇൻഫർമേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മീൻസ് ഇതാണ് ഹെഡിങ് എന്നുള്ളത് അവിടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫർമേഷൻസിന്റെ ഹെഡിങ് ഇതാണ് ഈ ഹെഡ് എന്നതിന് ശേഷം വരുന്നതാണ് ഹെഡിങ് എന്നുള്ളതാണ് ദി നെക്സ്റ്റ് ദ ടൈറ്റിൽ ടൈറ്റിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എലമെന്റ് സ്പെസിഫൈസ് എ ടൈറ്റിൽ ഫോർ ദ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോക്യുമെന്റിന്റെ ടൈറ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പേജിനകത്ത് വിസിബിൾ ആവേണ്ട കണ്ടന്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ബോഡി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് വൺ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഹെഡിങ് ലാർജ് ഹെഡിങ് ഏറ്റവും വലിയ ഹെഡിങ് ഏത് ദൻ നെക്സ്റ്റ് ഹെഡിങ് ഏത് അങ്ങനെയാണ് ആ എച്ച് വൺ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ പി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എലമെന്റ് ഡിഫൈൻസ് എ പാരഗ്രാഫ് അതായത് ആ ഒരു എലമെന്റ് എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ആ ഒരു പി എന്നതിന് ശേഷം വരുന്നത് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടെ വിസിബിൾ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ രീതിയിലുള്ള ടാഗുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ച ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമ്മളത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എനിവേ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന
സ്ലാഷ് പി അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ദെൻ ആ പി ടാഗ് എന്ത് ചെയ്യാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ദി ഫസ്റ്റ് ടാഗ് ഇൻ എ പെയർ ഇസ് ദ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് ഇൻ സെക്കൻഡ് ടാഗ് ഇസ് ദ എൻഡ് ടാഗ് അതെയല്ലോ നമ്മൾ ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് ആണ് അതായത് പി എന്നുള്ള സ്റ്റാർട്ട് ആണ് ദെൻ എൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദ എൻഡ് ടാഗ് ഇസ് റിട്ടൺ ലൈക്ക് ദ സ്റ്റാർട്ട് ടാഗ് ബട്ട് ദ ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഇൻസേർട്ട് ബിഫോർ ദി ടാഗ് നെയ് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പൊ എച്ച് ഡി എം എൽ ടാക്സ് എന്താണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ മാർക്കപ്പ് ലാംഗ്വേജിൽ നമ്മുടെ കണ്ടന്റുകളെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിനെ സ്ട്രക്ചർ ചെയ്യുന്ന ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ടാഗുകളെ നമ്മൾ പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആംഗിൾ ബ്രാക്കറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഒട്ടുമിക്ക ടാഗുകൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഫോർവേഡ് സ്ലാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് ഈ ടാഗുകളിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഏത് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ള ഡിക്ലയർ ചെയ്യലാണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടാഗ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ പിന്നെ നമ്മുടെ കോഡുകൾ എഴുതുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് നമ്മുടെ പേജിൻ്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് അതായത് എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും എച്ച് ഡി എം എൽ ടാഗിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ നൽകുന്നത് നൽകുന്ന രൂപം എങ്ങനെയാണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ നൽകുന്നത് ഓരോ പിന്നെ എച്ച് ഡി എം എൽൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ വേർഷൻസും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഫൈവിൽ നമ്മൾ ഈ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഡോക്ക് ടൈപ്പ് എച്ച് ഡി എം എൽ നമ്മൾ നൽകുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഡിക്ലയർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഡോക്ക് ടൈപ്പ് ഡിക്ലറേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റിംഗ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സുകൾ എങ്ങനെ എച്ച് ഡി എം എൽ ഉപയോഗിച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം വെബ് പേജസ് ക്യാൻ ബി ക്രിയേറ്റഡ് ആൻഡ് മോഡിഫൈഡ് ബൈ യൂസിങ് പ്രൊഫഷണൽ എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രൊഫഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എച്ച് ഡി എം എൽ എഡിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതിൽ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്ററാണ് നോട്ട് പാഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഡിറ്ററാണ് ഓക്കെ സോ ആ നോട്ട് പാഡിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ആ നോട്ട് പാഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് പറയുന്നുണ്ട് നാല് സ്റ്റെപ്പിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിംപ്ലി ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് സ്റ്റെപ്പ് വൺ ഓപ്പൺ നോട്ട് പാഡ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് സോ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള വേർഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പാണ് പറയുന്നത് ഓപ്പൺ ദി സ്റ്റാർട്ട് സ്ക്രീൻ ദ വിൻഡോസ് സിമ്പിൾ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ലെഫ്റ്റ് ഓൺ യുവർ സ്ക്രീൻ ടൈപ്പ് നോട്ട് പാഡ് നമ്മൾ ബോട്ടത്തിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡോസ് സിമ്പിൾ കാണാൻ കഴിയും അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ട് പാഡ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും വിൻഡോസ് സെവനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പോ ഉള്ള പ്രോഗ്രാംസ് ആണ് മീൻസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓപ്പൺ സ്റ്റാർട്ട് ദെൻ പ്രോഗ്രാംസ് ആക്സസറീസ് നോട്ട് പാഡ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ കഴിയും സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ട് പാഡ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ദെൻ സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഓർ കോപ്പി ദ ഫോളോയിങ് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ഇൻ ടു നോട്ട് പാഡ് നോട്ട് പാഡിലേക്ക് ഈ ഒരു കോഡ് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഡാണ് എച്ച് നമ്മുടെ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡാണ് ആ എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് കോപ്പി ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ചെയ്യുക മീൻസ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് നൽകു
അല്ലെങ്കിൽ അത് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ചൂസ് ഓപ്പൺ വിത്ത് എന്ന് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ബ്രൗസർ സെലക്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് വരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ഒരു രീതിയിൽ നേരത്തെ തന്നിട്ടുള്ള പ്രോഗ്രാമാണ് നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് കാണാൻ കഴിയും ഇതാണ് നമ്മുടെ വെബ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലി ഒരു വെബ് പേജ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇന്ന് ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു സെഷനിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എന്താണ് എച്ച് ഡി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ ടാഗുകളെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ക് ടൈപ്പിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഒരു വെബ് പേജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും ജസ്റ്റ് അതിന്റെ നാല് സ്റ്റെപ്സും പറഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വരുന്ന സെഷനുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസ്സുകൾ കൂടെ കേട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ആ ടാഗുകളും അതിന്റെ യൂസേജും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ സോ ഇന്ന് നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇവിടെ വൈൻഡ